നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയി അറിയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മാത്യു ഹെൻറി എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവദാസൻ ബൈബിൾ കമൻറിയുടെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കമൻറി എഴുതിയ അനുഗ്രഹിതനായ ദൈവദാസനും കാലഘട്ടത്തിലെ തിയോളജിയനുമായിരുന്നു അനുഗ്രഹിതനായ ദൈവദാസനെ ഒരു ദിവസം കുറെ യൗവനക്കാർ കൂടി നിന്ന് ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വന്നു ഒടുവിൽ അവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാലറ്റ് പേഴ്സ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മാത്യു ഹെൻറി വീട്ടിൽ ചെന്ന് തന്റെ ഡയറി എഴുതിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു ഐ ആം സോ ഗ്രാറ്റ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ബിഫോർ ഗോഡ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കുന്നു എന്ന് അതിന്റെ അടിയിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ ആ മനുഷ്യൻ എഴുതി വെച്ചു അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു ഒന്ന് ആ മീൻ എന്റെ വാലറ്റ് അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയെങ്കിൽ ഇന്ന് മാത്രമേ വാലറ്റ് എടുത്തുള്ളല്ലോ ഇതുവരെ വാലറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവസന്ധി നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കുന്നു രണ്ട് എന്റെ വാലറ്റിലുള്ളത് മുഴുവൻ അവർ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും അതിനകത്ത് അധികം ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മൂന്ന് അവരുടെ വാലറ്റ് ഞാനല്ലോ എടുത്തത് എന്റെ വാലറ്റ് അവരല്ലേ എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നാല് എന്റെ വാലറ്റ് അല്ലേ എടുത്തുള്ളൂ എനിക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഈ കൊറോണയുടെ കാലത്ത് ജീവനോട് ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന സകല ദൈവമക്കളും ഈ സൂം ലൈനിൽ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയമെങ്കിലും കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്തുതിക്കണം വി ആർ സോ താങ്ക്ഫുൾ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ബിഫോർ ഗോഡ് ഫോർ ദ ഗ്രേസ് for the manifold blessings that he showered upon us all these days especially for the last one year how many of you can pray amen praise our god how many of you can offer your praises before god lift up your voice and worship the lord hallelujah കർത്താവ് ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവവചനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിലൂടെ മുഴങ്ങുന്ന ദൈവ ശബ്ദത്തെ കുറിച്ച് ദ വോയിസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഡിവൈസിന്റെ മുൻപിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ മറന്നു പോകരുത് ദൈവ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ നോക്കിയിരിക്കരുത് ഉദാസീനമായിട്ട് ഇരിക്കരുത് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ഓൺ ചെയ്ത് അന്യോന്യ കണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ഇതൊരു കോർഡിനേഷൻ ആണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ കോർഡിനേഷൻ ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നോട് ചേർന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര ദൈവമക്കളുണ്ട് അവര് സന്തോഷത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ വർഗീസ് ബേബി പാസ് പറഞ്ഞതിനെ ഞാൻ ഏറ്റൊന്നുകൂടെ പറയുന്നു ചിലതിനെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം തകർക്കുന്ന രാത്രിയാണ് പട്ടണത്തിൽ നിന്റെ സഭയെ തകർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന നിന്റെ കുടുംബത്തെ തകർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന നിന്റെ തലമുറയുടെ നന്മകളുടെ മുൻപിൽ വഴിയടച്ച് ഭാരം വെച്ചിരുന്ന ചില തിന്മയുടെ വ്യാപാരങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അഴിഞ്ഞു മാറുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സകല ദൈവദാസന്മാരും സകല ദൈവമക്കളും ആത്മാവിൽ അല്പസമയ സ്തോത്രം പറയൂ അതിനകത്ത് ഒരു ശക്തിയുണ്ട് സ്തോത്രത്തിനകത്ത് വിടുതലുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കരുത് ദൈവമകത്വം വെളിപ്പെടട്ടെ ആത്മാവിയാവരിക്കട്ടെ ഹാലൂയ ദൈവം അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാത്രിയാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തൻ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ രാമേ book of psalm 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 number 29 we are not going to preach from that chapter but i just want to give you few words from that chapter am 29th sankirtana chila karyangal ningalku tharanund that i mean especially speaks about the power of the words of god deiva shabdathinte shaktiye kurichu parayna vadanam aanu adu moonu karyangal adine samkshithamayittu parayan pattu ningal ende mogathode nokkike number 1 the voice of the lord shakes deivathinte shabdam കുലുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കൂ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എന്തോ കുലുക്കുമെന്നറിയാമോ കുലുങ്ങത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ആമേ വർഗീസ് ബേസി പാസ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ ഭാഗം ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നിന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് കുലുങ്ങത്തില്ലെന്ന് പറയുന്ന ചിലതിനെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവ ശബ്ദം കുലുക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന എത്ര പേര് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ ദ വോയിസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഷേക്സ് എല്ലാവരും കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞെ സഹോദര എത്ര ശക്തമായ പാറയാണെങ്കിലും അതിനെ ഇന്ന് രാത്രി ഷേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാത്മവ്യാപാരം നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് നിന്റെ വർക്ക് പ്ലേസില് നിന്റെ സഭാ ഹോളിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സകല ദൈവമക്കളും ഈ രാത്രി സ്വദിക്കണം ബിക്കോസ് ദ വോയിസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് വിൽ ഷേക്ക് സെക്കൻഡ് വൺ ദ വോയിസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ബ്രേക്സ് സ്ത്രോത്രം തകരത്തില്ലെ
സ്തോത്രം ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ വചന ലെറ്റ് ദേ ആർ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്രിയേഷൻ നടക്കുമെന്ന് ആമേൻ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുമെന്ന് ഒരു ബിൽഡിങ് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും എന്നോട് ചേർന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അത് നിന്റെ ഉദരത്തിലാകാം അതൊരു പക്ഷേ നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്താകാം അതൊരു പക്ഷേ നിന്റെ ശരീരത്തിലാകാം ഇന്ന് രാത്രി നീക്കേണ്ടതിനെ നീക്കുവാൻ പണിയേണ്ടതിനെ പണിയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആത്മവ്യാപാരം ഈ ഹോളിലുണ്ടെന്ന് ഈ സ്ഥലത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സകല ദൈവമക്കളും സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് ആർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു യഹോബയുടെ ഭുജം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു who has believed what he has heard from us and whom has the arm of the lord been revealed ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവാദികനായിരുന്നു യേശയാവ് ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ 80 വർഷങ്ങളോളം ദീർഘമായ 80 വർഷങ്ങളോളം പ്രവചന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച പ്രവചിച്ച കാര്യങ്ങൾ ലിഖിത രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതി തന്ന അനുഗ്രഹീതനും അഭിഷിക്തനുമായ ദൈവദാസനാണ് യേശയാവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തിയ ആൾ കാരണം യേശുവിന്റെ മഹത്വം താൻ കണ്ടു എന്ന് യോഹൻ ഞാൻ പറയുന്നു കണ്ടതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവചനങ്ങൾ ജനനം ജീവിതം ശുശ്രൂഷ മരണം ആദിയായ കാര്യങ്ങൾ ഇൻകാർണേഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രൂസിഫിക്ഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അസെൻഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഓൾട്ടസ്റ്റമെന്റിലെ പ്രവാചകനാണ് ഷിയാവ് സ്തോത്രം അൻപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം നിങ്ങൾക്കറിയാം സഫറിംഗ് സെർവൻറ്റ് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്ന യേശു ക്രിസ്തു എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ വേറൊരു വഴിയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സെറ്റിംഗ് നോക്കണം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ബാബിലോണിയ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നു സ്തോത്രം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നാശം ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി അയക്കുന്ന വിടുതൽ ഒരു വശത്ത് ഡിസ്ട്രക്ഷനും മറുവശത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷനും അല്ല ദൈവജനത്തെ അടിമയാക്കി വെച്ചിരുന്ന പ്രബല രാജ്യമായ ലോകരാജ്യമായ ബാബിലോണിനെ ദൈവം താടെ ഇറക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം പ്രവാസികളെ വിടുവിക്കാൻ ദൈവം ഒരുക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ അതാണ് ശിയാ പ്രവചനം സ്തോത്രം കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി വചനത്തിലൂടെ വിളിച്ചു പറയാം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ എങ്ങനെ സംഭവിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം ഉയരത്തിലുണ്ട് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം ഉയരത്തിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചു അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ നാനൂറാമത്തെ ദിവസമായിരുന്നു നാനൂറ് ദിവസമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക വർഗീസ് ബേബി പാസ്വേഡയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന ഭയങ്കര ശക്തമായ ആമേ പ്രയർ ഫെലോഷ് ആമേ കൂട്ടായ്മകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ആമേൻ നമ്മുടെ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രിയിലും സിംഹാസനത്തിലുണ്ട് കുഞ്ഞേ സഹോദര നീ വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന നീ നെടുവീർപ്പിടുന്ന നീ കരയുന്ന കരച്ചിൽ അതിന്റെ കണ്ണുനീർ അതിന്റെ പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യം ആർക്കും അറിയുകയില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സോവറൻ ഗോഡ് ഉയരത്തിലുണ്ടെന്ന് എന്നോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങളോട് ചേർന്ന് അഭിഷിക്തന്മാരായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവസഭ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങുമെങ്കിൽ ഈ യോഗം ആശീർവാദം പറയുന്നതിന് മുൻപേ നിന്റെ വീട്ടിലോ സഭയിലോ ഒരു അത്ഭുതം ദൈവം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നോട് ചേർന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി അവനെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കരുത് മക്കളെ സ്തുതി സ്തോത്രമൊക്കെ പന്തക്കോസുകാരുടെ കസ്റ്റമ്മയുടെ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു സ്തോത്രം ഇന്ന് അതൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി ഞാന് അതിന്റെ പരിതാപകരമായ കാര്യമൊന്നും പറയാനല്ല നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം അകത്തളങ്ങളിൽ ഉയരുന്ന സ്തുതികളും സ്തോത്രങ്ങളും ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയാൻ റോഡിലോ വഴിവക്കിലോ യാത്രയിലോ ഭവനത്തിലോ ഒരു പക്ഷേ ആശുപത്രിയുടെ നിണയിലോ നിൽക്കുമ്പോ പറയാൻ ആത്മാവ് പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞോണം അപ്പുറത്ത് ദൈവം ദൂതനെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്ത് ദൈവം എന്തോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് വിടുതൽ ദൈവം അയക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ഹാലലുയ ഹാലലു എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഇത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ദീർഘ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിലതൽവ്യ പട്ടണത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സഹോദരി ദൈവഭക്തിയായിരുന
അവരുടെ വീടിന്റെ അപ്സ്റ്റെയറിൽ അവർ കഠിനമായ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെട്ട മരണത്തോടെ മല്ലടിക്കുന്നു ഈ പഠനത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് താമസിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ദീർഘവർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സംഭവമാണ് ഒരു സ്നോ വീണ് കിടക്കുന്ന ദിവസം ആർക്കും വാഹനം ഇറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പെൺകുട്ടി അർച്ചരാത്രിക്ക് ഡോക്ടറിന്റെ വീടിന്റെ വാതിക്ക് വന്ന് മുട്ടി ഡോക്ടർ ഡോൾ ഇറന്നപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി നിൽക്കുന്നു എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കാൻ നീ വീട്ടിൽ വരെ പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്ന് വാഹനം ഇറക്കാൻ പറ്റുന്ന രാത്രിയല്ല വരാൻ പറ്റത്തില്ല ആ കുഞ്ഞു നിർബന്ധിച്ചു അവസാനം തന്റെ മെഡിസിന്റെ പെട്ടിയും എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഡോക്ടർ പിന്നാലെ പോയി കുഞ്ഞു മുൻപേ നടന്നു ഒരു വീടിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് കയറി താഴെ നിന്നിട്ട് കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി മേളോട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു മേളോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ മരണത്തോടെ മല്ലടിച്ചു കിടക്കുന്നു ഡോക്ടർ തനിക്കറിയാവുന്ന ചികിത്സയൊക്കെ ചെയ്തു അത്യാവശ്യം മെഡിസിൻ ഒക്കെ കൊടുത്തു ചില മണിക്കൂറുകൾ അവിടെ ചെലവഴിച്ചു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ കണ്ണു തുറന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നീ ഇന്ന് രാത്രി ഭാഗ്യവതിയാണ് നിന്റെ മോൾ എന്നെ വിളിക്കാൻ വന്നില്ലായിരുന്നു ഞാനിവിടെ വരുത്തില്ലായിരുന്നു നീ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു പോകത്തെ ഉള്ളായിരുന്നു ഡോക്ടറിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് സ്ത്രീ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ ചോദിച്ച് ഏത് മോട കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിക്കാൻ വന്ന മോള് സ്തോത്രം ആ അമ്മ പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മോളില്ല ബെല്ലിഗ്രാം തന്റെ ബുക്കിനകത്തിൽ ഏഞ്ചൽസ് എന്ന ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന അത് ആരാണെന്നറിയാം വേറെ ആരുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനായിരുന്നു ഹാലെ ലൂയ്യ എല്ലാരും സ്തോത്രം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടി ദൈവം തന്നെ ദൂതനയക്കുന്ന രാത്രിയാണെന്ന് ആത്മാവി ദൂത് കൈമാറുന്നു ഹാലെ ലൂയ്യ ആത്മാവി ദൂത് കൈമാറുമ്പോൾ ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ ഈ രാത്രിയിൽ അയക്കുന്നു എന്ന് എന്നോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഈ ലൈനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അഭിഷിക്തന്മാരോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സഭ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് മൈലുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ദൈവം ചില ആമെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് ആത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ അയക്കുന്നു എല്ലാവരും കർത്താവിനെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചാട്ട് അന്യഭാഷയില് ആത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ നൽകുന്നെങ്കിൽ അന്യഭാഷകളില് പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം കാരമടിച്ച് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ട് ഇത് നമുക്ക് ദൈവം തന്ന കൈമുതല ദൈവ മക്കളെ കൺവെൻഷണൽ വെപ്പൺസ് പരാജയപ്പെടുന്നിടത്ത് നോൺ കൺവെൻഷണൽ വെപ്പണാണ് സ്തുതിയും ആരാധനയും സ്വോത്രം പറഞ്ഞ് പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാർക്ക് വിജയം കിട്ടിയെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന നിനക്ക് നോൺ കൺവെൻഷണൽ ാണ് സ്തുതിയും ആരാധനയും അതിന്റെ നടുവിൽ വിടുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇന്ന് രാത്രി ആരാധിക്കട്ടെ ഓ രമന ശംതല ഹതരാധിയാരസ്യ ഓ രമ ശംതല മക്കളെ പാൻഡമിക്കൊക്കെ മാറും ഞാൻ ആത്മാവിൽ ഒരു ദൂതൂടെ കൈമാറാം ഇന്ന് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജും ഒക്കെ ചർച്ചു തുടങ്ങി പലയിടത്തും സ്തോത്രം ആമേ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമാ സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് വാലറ്റോ പേഴ്സോ ആമെ ബാഗോ കൊടയോ ആമേ ആമേ തുണിയോ ഒക്കെ വെച്ച് സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് ഇരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി വിളിച്ചു പറയാം പാൻഡമിക്ക് മാറും ഹാലെ ലൂയ്യ ജനം നിന്റെ ഹോളിനകത്ത് നിറഞ്ഞു കവിയും ഹലെ ലൂയ്യ സമയത്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ അകത്ത് കയറി ഇരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ദൈവം ഹോളുകളെ ആത്മാക്കളെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുമെന്ന് ഈ മൂന്നാമത്തെ രാത്രി ആത്മാവ് ദൂത് കൈമാറുമ്പോൾ ഇമ്മാനുവൽ ഗോസ്ബൽ അസംബ്ലി വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിനെ ശക്തിയോടെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ സന്തോഷത്തോടെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ ടൈമിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആരാധനാലയത്തിൽ കയറിയിരിക്കാൻ ഇടമില്ലാത്തത് പോലെ ദൈവം ആത്മാക്കളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹോളുകൾ നിറയ്ക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നോട് ചേർന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവസഭ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ ജീസസ് ഏ മക്കളെ കേരളത്തിൽ പെന്തിക്കോസലിസം വളർന്നത് സായിപ്പ് വന്നത് കൊണ്ടും മാതാമ വന്നത് കൊണ്ടും ഡോളർ വന്നത് കൊണ്ടും ഒന്നുമല്ല അന്യഭാഷ പറയുന്ന പ്രവചിക്കുന്ന അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവസഭ ആത്മനറിവിലേക്ക് ദൈവം ആമേ നടത്തുന്ന ദിവസമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ മടങ്ങി വരട്ടെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഷെയർ വിത്ത് യു ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്പർ വൺ ഹൂ ഹാസ
ഒരത്ഭുതത്തിന്റെ കാര്യം ചലിക്കുമെന്ന് ആവർത്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മെസ്സേജ് തുടരുകയാണ് അമ്മൻ ഓൺലൈനിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എവിടെയൊക്കെയോ രോഗശാന്തി ഇന്ന് രാത്രി സംഭവിക്കുന്നു അമ്മൻ അത് അമ്മൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും ദൈവം മുതലേ ദൈവം ഇതിലെ നമ്മുടെ കൈ മുതലാണ് സ്വോത്രം പറഞ്ഞ് ആരാധിച്ചോ അവന്റെ ആടി പിണരുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ചോദ്യം ഹോസ് റിപ്പോർട്ട് വിൽ യു ബിലീവ് അത് പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആൻഡ് ഹും ഹാസ് ദി ആം ഓഫ് ദ ലോഡ് ബീൻ റിവീൽഡ് യഹോവയുടെ ഭുജം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം വളരെ ഗൗരവമുള്ള ചിന്തയാണ് കരം എന്നുള്ളതിന് ബൈബിളിൽ രണ്ട് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പർ വൺ ഹാൻഡ് നമ്പർ ടു ആം ഹാൻഡും ആമും വ്യത്യാസം കേട്ടോ ഇനിയെങ്കിലും ഓർക്കണം ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിസ്റ്റ് മുതൽ ഇഞ്ഞോണ്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഹാൻഡ് നിങ്ങളൊന്ന് കൈ കാണിച്ച് സ്ത്രോത്രം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സിമ്പിൾ തന്നെ ഇത് ഹാൻഡ ഈ അഞ്ചു വിരലിൽ ഇതാണ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ആം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ദ ഷോൾഡർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു പാർട്ട് ഫോർ ആം ആൻഡ് അപ്പർ ആം ഇതാണ് ആം എന്ന് പറയുന്നതിന് അത് മലയാളത്തിൽ ഭൂജം എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ബൈബിളിൽ പലയിടത്തും നമ്മൾ ആകെപ്പാടെ എല്ലാം കൂടെ വായിച്ചു കുഴയ്ക്കരുത് ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഹാൻഡ് വിത്ത് ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് ഫ്രം ദ റിസ്റ്റ് ഇതാണ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ദ ഷോൾഡർ ഇനി ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ചിലയിടത്ത് ബൈബിളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എഗസ്കേൽ പ്രവചനത്തിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം എന്റെ മേൽ എഹോവയുടെ കരം വന്നെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ ഹാം ഓഫ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ദ ലോഡ് വാസ് അപ്പോൺ മീ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഭുജമെന്നല്ല അർത്ഥം കരമെന്നാണ് അർത്ഥം ആർ യു വിത്ത് മീ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഒന്നിന്റെ മൂന്ന് മൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് എട്ടിന്റെ ഒന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴിന്റെ ഒന്ന് നാൽപ്പതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇത്രയും വാക്യങ്ങൾ എഗസ്കേൽ പ്രവചനം വായിച്ചാൽ ദ ആം ഓഫ് ദ ലോ സോറി ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് ദ ലോഡ് വാസ് അപ്പോൺ മീ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രവാചകന്റെ മേൽ വന്ന ദൈവപ്രവൃത്തി ഒന്ന് കേട്ടോണം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് അന്യദേശത്തെ ബാബിലോണിൽ അടിമയായി പാർക്കുന്ന കേബാർ നദിയുടെ തീരത്ത് ആത്മജാഗരണത്തിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനാണ് ആ ഹാൻഡ് ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മറക്കരുത് ഹാൻഡ് ഓഫ് ദ ലോഡ് സ്ത്രോത്രം രണ്ട് ദ പവർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ദൈവ ശക്തിയെ കാണിക്കാനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ തെളിവ് ഹോവയുടെ കൈ എന്റെ മേൽ വന്നു അതെന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്യം നിങ്ങൾ പിന്നാലെ വായിച്ചാൽ മതി വീഡോൺ ഹാവ് ഇൻ എഫ് ടൈം ടു റീഡ് ഓൾ ദീസ് വേഴ്സസ് ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഗിവ് യു എ പവർഫുൾ മെസ്സേജ് വൈ ദി ഹാൻഡ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ദാറ്റ് സിമ്പലൈസസ് ദ മേൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ആൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്നു അവന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ അവന്റെ കരം എന്നാണ് പറയുന്നത് കുഞ്ഞ് അച്ചായ സഹോദരി നിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇന്ന് രാത്രി വരികയാണ് എനിക്കോ പാസ്റ്റ് വർഗീസ് വേവിക്കോ ചാക്കോ വർഗീസിനോ നിന്റെ തലയെ കൈവെക്കാൻ ഇപ്പൊ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നിന്റെ തലയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കരമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവസഭ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്തുതിക്കണം സാധാരണ യോഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കരം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രി അതിന് അവസരമില്ല പക്ഷേ അവശിഷ്ടന്മാർ കരം നാം ഇവരുടെ മേൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ എന്തോ ഒരു വിടുതൽ കർത്താവ് ഈ രാത്രി അയക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടി ആമെ കുറെ നാളുകളായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ബന്ധനത്തിലെ ശക്തികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി അഴിഞ്ഞു മാറുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കണം ജീസസ് എന്നാൽ എഗസ്കേലിന്റെ മേൽ വന്ന ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് പ്രാധാന്യമായിട്ട് പഴയ നിയമഭക്തന്മാരുടെ മേൽ ആത്മാവ് വന്നതിന് പല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എഗസ്കേൽ മേ വന്നതിന് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വന്നതിന് പകരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദി ഹാൻഡ് ഓഫ് ദ ലോഡ് വാസ് അപ്പോൺ മീ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അമ്മ മുപ്പത്തി ഏഴിന്റെ ഒന്
കണ്ടോ എന്നാൽ മുപ്പത്തി ഏഴിന്റെ ഒന്നിൽ ഈ വാലിയിൽ ഹോവയുടെ മഹത്വമല്ല കണ്ടത് ചിതറി കിടക്കുന്ന അസ്ഥികളാണ് കണ്ടത് പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആരോടോ ഒരു ദൂതി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു ആമെ കുഞ്ഞെ സഹോദര ആമേൻ അസ്ഥികൾ ചിതറി കിടക്കുന്ന ഡ്രൈബോൺസിന്റെ വാലിയെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്താൻ എന്റെ ദൈവം അവിടെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് അവിടെ മജ്ജ വെച്ച് മാംസം വെച്ച് അവിടെ ആമെ സ്കിന്ന് വെച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഓർഗൻസ് വെച്ച് അതിനകത്ത് ജീവൻ പകർന്ന് ഒരു സൈന്യമാക്കി മാറ്റുന്ന ആമി വാലിയെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു കരം ഇന്ന് രാത്രി ചലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എത്ര അഭിഷിക്തന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ സഭ ഉണങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല നിന്റെ ദേശത്ത് വരൾച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ചില അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സൈന്യം നിന്റെ സഭയ്ക്കകത്ത് മാർച്ച് ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ആത്മാവ് നടത്തുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഈ രാത്രി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങണം ഓ ഹലൂയ എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം സമയത്തിന്റെ പരിമിതി ഞാൻ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട് ആകെ എല്ലാവരും കർത്താവിനെ ഈ രാത്രിയിലെ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തിയുടെ രാത്രിയായി ഈ രാത്രി മാറുമെന്ന് നമ്മൾ ദൈവസേന വിശ്വസിക്കണം സ്വാത്രം ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ പക്ഷെ ആം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ ഷോൾഡർ ഷോൾഡർ മുതലാണ് ആം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ സ്തോത്രം ഹാൻഡ് വന്നത് എഗസ്കേലിന്റെ മേൽ വന്നു ഏലിയാവിന്റെ മേൽ വന്നു പതിനെട്ട് നാപ്പത്തി ആറ് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഫസ്റ്റ് കിങ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന ഏലിയാവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആഹാബ് രഥം പൂട്ടി ഓടുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ വേഗതയേറിയ ആമി കുതിരകളെ കെട്ടി ആഹാവിന്റെ രഥം പാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ജസ്രീലിലേക്ക് പാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കർമ്മേൽ മുതൽ ജസ്രീൽ വരെ പാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത് മൈലിൽ ആമേൻ അതിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ അതിന്റെ മുൻപിൽ ഓടാൻ പാവപ്പെട്ട ഒരു ദൈവദാസൻ ഒരുപക്ഷെ സമയത്ത് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ആരോഗ്യമോ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ പുഷ്ടിയോ ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന ഒരഭിഷിക്തന് അതിശക്തിയുള്ള കുതിരയുടെ രഥത്തിന് മുൻപിൽ ഓടാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ വ്യാപരിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം വന്നിട്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞ് സഹോദര പലതിനെയും തള്ളി മുൻപ് ടോടോ നിന്നെ സഹായിക്കുന്നത് ആമേ ബുദ്ധിയുടെ കൂടുതൽ കൊണ്ടല്ല കണക്കൂട്ടലിന്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ടല്ല പിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ വ്യാപാരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോ ഈ പ്രതിസന്ധികളെ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് ഓടുവാനുള്ള ഒരു അഭിഷേകം ഈ മൂന്നാമത്തെ രാത്രിയിൽ ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ പോരുകയാണ് എന്തൊക്കെയോ ആമെ സംഭവങ്ങളുടെ മുൻപില് ആമെ മുൻപോട്ട് ഓടാൻ ഒരു അഭിഷേകം ആമെ നിന്റെ ആമെ ദൈവദാസന മേൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം പകരുകയാണ് കുടുംബത്തിന് മേൽ ദൈവം പകരുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഇനി ഞാൻ ആമിനെ കുറിച്ച് പറയാം വേഗം പറയാം ഹാൻഡിനെ കുറിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് യേശുവിന്റെ കാലത്ത് പള്ളിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം അറിയാമോ മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സസ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് അവന്റെ കൈ വരണ്ടു പോയതാ വരണ്ടു പോയതാ ആത്മീയമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഒന്നും കൈ വരണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി കൈ അടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല സ്വാത്രം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കൈ ഉയർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഒന്ന് ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വരണ്ടിരിക്കുക സ്വാത്രം സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കോ ആ വരൾച്ചയൊക്കെ ഒന്ന് മാറും ശക്തിയോടെ ഒന്ന് കരമടിച്ച് തുടങ്ങിക്കോ സന്തോഷത്തോടെ ഒന്ന് കരമുയർത്തി തുടങ്ങിക്കോ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെയും പറയാം നമ്മുടെയൊക്കെ വീടിന്റെയൊക്കെ വീടിൽ മുകളിൽ പണ്ട് ആന്റിനാഗൾ വെക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആന്റിനാഗൾ വെക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ വളരെ വിദൂരത്ത് നിന്ന് റിലേ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ റേഡിയോയോ ടി വിയിലെയോ പ്രോഗ്രാമുകൾ റിസീവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടി വിയിലും റേഡിയോയിലും തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ആന്റിനാഗൾ വെച്ചിരുന്നത് സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി അടഞ്ഞ ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ ഒരു റൂഫാണ് നിന്റെ മീതെ കാണുന്നതെങ്കിൽ കരമുയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തുറക്കപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അയച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന രാത്രിയാണ് ഇതെന്ന് വിശ്വസിക്കണം സ്വയപ്രേരണ കൊണ്ടോ കരപ്രേരണ
എന്റെ പ്രോബ്ലം അതാ കൈ നീട്ടാൻ വയ്യ എന്നുള്ളതാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം കർത്താ പറയുമ്പോ ട്രൈ നീ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്ക തന്നെ കൈ നീണ്ടു വരും എന്താ കാര്യമെന്നറിയാമോ ആ വാക്കിനകത്ത് ജീവൻ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ജീവൻ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ഹാലേ ലൂയ ആ വാക്കിനകത്ത് ജീവൻ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് വാരണ്ട് പോയ കൈ ഇന്ന് രാത്രി നീണ്ടു വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണം ദൈവവൈതിലെ കുറെ നാളായില്ലേ വാതറന്ന് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചിട്ട് ആ മേൽ സ്വത്രം ഒരു പക്ഷേ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ വാതിലുകളെ അടഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ വായ അടഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഈ രാത്രി ആൽമാവിൽ അൽപ്പസമയം സന്തോഷിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്തു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തിയായി വെളിപ്പെടണ്ടേ സ്തോത്രം നമ്മുടെ വാക്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു ഐ സി ആ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വേഴ്സ് വൺ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് മാത്രമേ പറയാൻ സമയമെടുക്കുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ഹും ഹാസ് ദി ആം ഓഫ് ദ ലോഡ് ബീൻ റിവീൽ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വാക്യമാണ് യഹോവയുടെ ഭൂജം കരമല്ല തിരിച്ചു വായിക്കണം ഇനി മേലാൽ അങ്ങനെ പറയരുത് കരമല്ല ഭൂജം ഭൂജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ ഷോൾഡർ ഷോൾഡർ മുതൽ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് യഹോവയുടെ ഭൂജം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു നാല് കാര്യം കമ്പി വാചകം പോലെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ആർക്കാ വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്പർ വൺ ഡ്യൂട്രോണമി ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സസ് വേഴ്സ് തേർട്ടി ഫോർ ആവർത്തനം നാലിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് കേട്ടോ വാക്യം ഞാൻ തന്നെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ മിസ്രൈമിൽ വെച്ച് നീ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതുപോലെയൊക്കെയും പരീക്ഷകൾ അടയാളങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ യുദ്ധം ബലമുള്ള കൈയ്യ കൈയ്യ വേർതിരിച്ചു പറയുക നീട്ടിയ ഭൂജം ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നീട്ടിയ ഭൂജം വലിയ ഭയങ്കര പ്രവൃത്തി എന്നിവയാൽ ദൈവം ഒരു ജാതിയ മറ്റൊരു ജാതിയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് തനിക്കായി ചെന്നെടുപ്പാൻ ഉദ്യമിച്ചിട്ടുണ്ടോ സംഗ്രഹം പറയാം ബാക്കി നിങ്ങൾ പിന്നെ വായിച്ചോ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഇസ്രൈമിലായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ സെഞ്ചുറീസ് നാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഒടുവിൽ ദൈവം മോശി അയച്ചു മോശി അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അന്നത്തെ ലോകത്തിലെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മന്ത്രവാദികൾ അഴിഞ്ഞാടിയിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ട് നിമിത്തോസ് മൂന്നിന്റെ എട്ട് വായിക്ക് എന്നെ സ്യംബ്രേസ് എന്ന രണ്ട് പ്രമുഖന്മാര് സകല വിദ്യകൾ കൊണ്ടും സകലത്തെയും കീഴടക്കി രാജാവിനെ പോലും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ പിന്നിലെ കുറെ പിന്നണി ഗായകര് ഇവർ ഒരുമിച്ച് അടക്കി അരങ്ങ് വാണുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അഭിഷിക്തനായ മോശയ്ക്ക് അഗ്നിയുടെ ദർശനം കൊടുത്ത് ദൈവം വിട്ടു കുഞ്ഞേ അഗ്നിയുടെ ദർശനം എന്തിനാണെന്നറിയാമോ എന്തോ വലുതൊന്നിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് നീ മറന്നു പോകരുത് അഭിഷേകം നിനക്ക് ഇത്ര വലുത് തന്നത് എന്തോ ചിലതിനെ നേരിടാനാണ് ഭയക്കണ്ട ധൈര്യമായിട്ട് അവിടെ നിന്നു ഇന്ന് രാത്രി എൻ എസിന്റെയും എംബ്രേസിന്റെയും ശക്തികളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അഭിഷേകം ചില അഭിഷിക്തന്മാരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് ആത്മാവിൽ ഞാൻ കാണുന്നു അത് ആത്മാവിൽ അനുഭവിക്കുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദൂതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഫറവോനെ പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവന്റെ ചെങ്കോലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവന്റെ സിംഹാസനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന എന്നേസിന്റെയും എംബ്രേസിന്റെയും ആഭിചാര അന്ധകാര മന്ത്രവാദ ശക്തികളെ തകർത്തുകൊണ്ട് വ്യാപരിക്കുന്ന മോശയുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ വ്യാപാരം ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവനെ സ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്കണം നാനൂറ് വർഷം വേറൊരു ജാതിയുടെ ഇടയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി സ്തോത്രം അവിടെ വേരുറച്ചു പോയ ഒരു ജനത്തെ വിടുവിക്കാൻ അത്ര ഈസി അല്ല നാപ്പതും അമ്പതും വർഷമായിട്ട് അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും വന്നവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നാട്ട് നാനൂറ് വർഷം അതോ നാനൂറ് വർഷമായിട്ട് ഒരു ജാതിയുടെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്നവരെ പറിച്ചുകൊണ്ട് വരിക അത്ര എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഞാൻ എന്റെ പൂജം നീട്ടി അവിടെ ആ വാക്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ആൻ ഔട്ട് സ്ട്രെച്ച് ഡാം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഭൂജം ഞാൻ നീട്ടി എന്തിനാണെന്നറിയാമോ നമ്പർ വൺ ടു ഡെലിവർ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇസ്രയേൽ ഫ്രം ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ഈജിപ്റ്റ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് തന്റെ ജനമ ഇസ്രായേലിനെ വിടുവിക്കാൻ യഹോവിടം ബലമുള്ള പൂജം ഇന്ന് രാത്രി വ്യാപരിക്കുന്നു എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ജാതിയുടെ നടുവിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി ആമേൻ അവിടെ നാനൂറ് വർഷത്തിൽ പരം കഴിയുന്ന ജനത്തെ വിടുവിക്കാനായി ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇന്ന് രാത്രി വ്യാപരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആമേ ലിസൺ ആമേ സീ ദ സോവർ ഇൻഡിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ദ പവർഫുൾ
ഇന്നത്തെ സ്ലേവറി എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രങ്ക് എണ്ണസ് അഡിക്ഷൻ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ഇമ്മറാലിറ്റി സൈറ്റനിക് അറ്റാക്ക് ബ്രോക്കൺ ഫാമിലീസ് ആൻഡ് ബ്രോക്കൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിടുവിച്ച ദൈവം ഇന്ന് രാത്രിയിലും വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എല്ലാ പാസ്റ്റർമാരും ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ അഭിഷിക്തന്മാരും ഇന്ന് രാത്രി ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ അന്ന് വിടുവിച്ച ദൈവം ഇന്ന് രാത്രിയിലും വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഏതൊക്കെയോ ബ്രോക്കൺ ഫാമിലീസിനെ ദൈവം വിടുവിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെയോ അഡിക്ഷനിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന കുറെ പേരെ ദൈവം വിടുവിക്കുകയാണ് ഇതിന് ബുക്ക് വായിച്ചാൽ നല്ല കാര്യമാണ് നല്ല ഉപദേശം കിട്ടും പക്ഷെ വിടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ബ്രെയിനിൽ ആഴത്തിലേക്ക് ഒരാത്മനിയോഗം ഇറങ്ങി വരണം ഹലോ ആ ബ്രെയിന്റെ കെമിസ്ട്രിയെ ഒന്ന് റീഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന വാചനം അതിനകത്തൊന്ന് ഇറങ്ങി വരണം അതിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന തിന്മയുടെ ശക്തികളെ ഇന്ന് രാത്രി കീഴടക്കുന്ന ഒരഭിഷേകം അതിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കണം സ്തോത്രം നമ്പർ വൺ ടു ഡെലിവർ ദ പീപ്പിൾ നമ്പർ ടു വേഗത്തിൽ പറയാം ഐ സി ആർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ വേഴ്സ് ടോൾ ഏഷ്യ അറുപത്തി മൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് തന്റെ മഹത്വമുള്ള ഭുജം യഹോവയുടെ മഹത്വമുള്ള ഭുജം മോശയുടെ വലം കയ്യിൽ ചെല്ലുമാറാക്കി ഭുജം കണ്ടോ ഭുജം മോശയുടെ വലം കയ്യിൽ ചെല്ലുമാറാക്കി തനിക്കൊരു ശാശ്വത നാമം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് അവരുടെ മുൻപിൽ വെള്ളം വിഭജിച്ചു എവിടെ ചെങ്കടലിന്റെ തീരത്ത് മോശി എന്ന അഭിഷിക്തനായ ദൈവദാസന്റെ ബലഹീനമായ കരം നീട്ടിയപ്പോൾ ആ കരത്തിന്റെ പുറത്ത് ഒരു കരം ചെന്നെന്ന് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ടു ഡിവൈഡ് to divide number 1 to deliver number 2 to divide end divide cheyyan orikkalum vali tharuga illa vali maaruga illa irachu kalangi aar thirambi mukki kalayumanno tadanju nirthumanno parayunna edo or shakthiye hallelujah hallelujah innu raatri aarum ariyade aarum parayade or abhishekthan veedinagathu muttu kutti prarthichu kondirikkumbol patranathinte agathalangalil chila vidudalukal sambhavikkunnathu aathmavil njan kaanunnu chila bhavanangalde agathalangalil aame shashwada parigaram undaagunnathu njan kaanunnu vishwasikkunna edengil or abhishekthan enne kelkunnengil innu raatri nee devathe sudicho kunne saudara devadasane ninde karathodu kude aarum kaanathi or karam ee raatri അവർ നിലവിളിക്കുക നിലവിളിക്കുന്ന ഉടനെ മോശ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്ക ദൈവം വരുത്തുന്ന രക്ഷ നിങ്ങൾ കണ്ടോളാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം വരുത്തുന്ന രക്ഷ നിങ്ങൾ കണ്ടോളാൻ പറഞ്ഞു സ്വത്രം എന്താ ദൈവം വരുത്തുന്ന രക്ഷയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ സ്വത്രം അന്ന് രാത്രി ദൈവം ചെങ്കടലിനെ വിധിച്ച് തന്റെ ജനത്തിന് അത്ഭുതമായിട്ട് വിടുതൽ കൊടുത്തു അതെന്താ എങ്ങനെയാ സംഭവിച്ചത് മോശയുടെ കരത്തോട് കൂടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണേ ഷിയ അൻപത്തി ഒന്നിന്റെ ഒൻപതും പത്തും കേൾക്കണം യോവിടെ ഭുജമേ ഉണരുക ഉണരുക ശക്തി ധരിച്ചു കൊടുക്ക പൂർവകാലത്ത് പണ്ടത്തെ തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞ മോശയുടെ കാലത്ത് തലമുറകളിലും എന്ന പോലെ ഉണ്ടരുക രഹബിനെ വെട്ടി മഹാസർപ്പത്തെ കുത്തി കളഞ്ഞത് നീ അല്ലയോ സമുദ്രത്തെ വഴി വലിയ ആഴിയിലെ വെള്ളങ്ങളെ തന്നെ വറ്റിച്ച് കളഞ്ഞ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ കടന്നു പോകേണ്ടതിന് സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തെ വഴിയാക്കുകയും ചെയ്ത നീ അല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തിലെ ആത്മീയ മർമ്മം പറയുക ചെങ്കടൽ എന്ന അക്ഷരീക തത്വത്തിന്റെ പിന്നിൽ രഹബ് എന്ന ഈജിപ്തിന്റെ മറുപേര് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ വ്യാപരിച്ച അന്ധകാര വ്യാപാരങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിൽ വ്യാപരിച്ച അതേ ശക്തി ചെങ്കടലിന്റെ കരയിലും വ്യാപരിക്കും ദൈവം പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവാചകനിലൂടെ പറയുക അതിനെ കുത്തി കളഞ്ഞ അതിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ ഒരു ശക്തിയായിരുന്നു ചെങ്കടലിന്റെ കരയിൽ വ്യാപരിച്ചത് എങ്ങനെ മോശയുടെ കരത്തോടു കൂടെ യഹോവയുടെ കരം വ്യാപരിച്ചപ്പോൾ ചിലതിനെ ഇന്ന് രാത്രി വെട്ടുമെന്ന് നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ ചിലതിനെ ഇന്ന് രാത്രി ഓതുക്കുമെന്ന് നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ എല്ലു വിളിക്കുന്ന ചിലതിനെ ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവിന് ഞാൻ ഇത് ഊത് കൈമാറുമ്പോൾ അവൻ വ്യക്തിയെ നീ എതിർക്കരുത് അവന്റെ പിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് കുഞ്ഞെ അച്ചായ കുറെ നാളുകളായി നിന്നെ തകർത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നീ എതിർക്കരുത് അതിന്റെ പിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തിയെ ശാസിക്കാനുള്ള അഭിഷേകമേ രാത്രി വ്യാപരിക്കട്ടെ ഓ റമന എല്ലാവരും ഒരു അഞ്ചു സെക്കൻഡ് സമയം നീ കരമടിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാവരും പ്ലീസ് ക്ലാപ്പ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ഐ മീൻ ലെറ്റ് ദി അനോയിന്റിങ് ഓഫ് ദി ലോർഡ് ബി അപ്പോൺ അസ് ഐ മീൻ റൈറ്റ് നൗ ഇൻ ദി നെയിം ഓഫ് ജീസസ്
കൈകുരുകിപ്പോയോ എന്റെ വചനം നിവർത്തിയാകുമോ അല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ആമെ മരുഭൂമിയിൽ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി ദൈവമക്കൾ നിലവിളിച്ചു അവർക്ക് ദൈവം സ്വർഗീയ ആഹാരം കൊടുത്തെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു പക്ഷേ സങ്കീർത്തിന് എഴുപത്തെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് പറയുന്നത് സാം സെവന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് സേസ് ആമെ ഗോഡ് ഗേവ് ദം ദ ഫുഡ് ഓഫ് ദി ഏഞ്ചൽസ് സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരുടെ ആഹാരം കൊടുത്തെന്നാണ് വല്യമ്മച്ചി വീട്ടിൽ വന്ന മൂന്ന് ദൂതന്മാർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തപ്പോൾ വർഷം കഴിഞ്ഞ് തലമുറകൾക്ക് മരുഭൂമി കൊണ്ടിട്ട് ദൂതന്മാരുടെ ആഹാരം കൊടുക്കണമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചു ഒന്നുകൂടെ പറയാം വല്യമ്മച്ചി ദൂതന്മാർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തു കൊച്ചുമക്കൾക്ക് ദൂതന്മാരുടെ ആഹാരം ദൈവം കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് തീർന്നു പോയിട്ടില്ല വൈ ദി ആം ഓഫ് ദ ലോഡ് വൈ ദി ആം ഓഫ് ദ ലോഡ് സ്ട്രെച്ച് ഫോർവേഡ് ആ മേ ടു പ്രൊവൈഡ് ഹാലിയാ ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ അവന്റെ കരം ചലിക്കുന്നു അവന്റെ കരം ചലിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നവരെ ശക്തിയോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ നമ്പർ ഫോർ അമ്മ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല നമ്പർ ഫോർ ഡ്യൂട്ടോണമി തേർട്ടി ത്രീ ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി സെവൻ ആവർത്തനം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നോട് ചേർന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാ ഫോണൊന്നും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷെ വീട്ടിലൊന്ന് പറഞ്ഞ ഡബിൾ പവറാ പുരാതനായി ദൈവം നിന്റെ സങ്കേതം ഹലോ കരമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ആംസ് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഭൂജം എന്നാ പറഞ്ഞത് പുരാതനായ ദൈവം നിന്റെ സങ്കേതം കീഴേ ശാശ്വത ഭുജങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത വാക്കൂടെ കെട്ടണം അവൻ ശത്രുവിനെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കി കളഞ്ഞ് സംഹരിക്ക എന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് കുറെ കൂടെ ക്ലിയർ ആണ് ആൻഡ് ഹി ത്രസ്റ്റ് ഔട്ട് ആവർത്തിച്ച് പറയണം ത്രസ്റ്റ് ഔട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ചുടച്ചു നീക്കുകയാണ് ദൈവം നീ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പോകണ്ട നീ പകരം ചെയ്യാൻ പോകണ്ട നീ വാളെടുക്കാൻ പോകണ്ട നീ ഒരു വെപ്പണം എടുക്കണ്ട ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന സകല ദൈവമക്കളും സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ വൈദ്യാം ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്തുകൊണ്ട് കോവിഡ് പൂജ്യം സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിക്കണേ അടുത്ത പത്ത് മിനിറ്റ് എന്റെ ക്രീമിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് വൈദ്യാം ഓഫ് ദ ലോഡ് നമ്പർ വൺ to deliver number 2 to divide number 3 to provide number 4 to protect പക്ഷേ അതിനേക്കാളും മഹത്തമായ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് യശയ 83 ലെ 1 ലെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് and whom has the arm of the lord been revealed revealed or revelation വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് that means it was a revelation ഇതൊരു വെളിപ്പാട എന്താ ഇതിന്റെ വെളിപ്പാട് ഈ വെളിപ്പാട് ആരാണെന്നറിയാമോ കാലങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ മറഞ്ഞിരുന്നത് പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാകാതിരുന്നത് ആമ ദൂതികളായി ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും കാലത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് ഈ കരം ഈ ഭുജം തെളിവ് തെളിവ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ സ്തോത്രം ബാക്കി നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്താ തെളിവ് നിങ്ങൾ അറിയണം യോഹൻ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയെട്ട് ഇത് സംഭവിപ്പോയി അവരെ വിട്ടു മറഞ്ഞു അവർ കാണുക അവൻ ഇത്ര വളരെ അളയാളങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും അവർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല കർത്താവെ ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് ആർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വാക്ക് പറയുന്നത് കാലത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട യഹോവയുടെ ഭുജം വേറെ ആരുമല്ല കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ യാഗമായ നസ്രേനായ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് രാത്രി അവന്റെ കരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ആണിപ്പാടുകളല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവന്റെ ശിരസിൽ എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത് മുൾക്കിരീടമല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് അൻപത്തിമൂന്ന് യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് അവന്റെ ക്രൂശീകരണത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ഹോവയുടെ ഭുജം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ യേശു ആണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ദൂത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ എന്നെ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഫുൾനസ്വാക്തായും കാലത്തിന്റെ സമ്പൂർണതയിൽ ദൈവം അയച്ച ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു ദാഷൻ അതാണ് വെളിപ്പാട് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെളിപ്പാടാണ് മൂന്ന് വാക്കുകൾ വേഗത്തിൽ പറയാം നമ്പർ വൺ ഇറ്റ് ഇസ് റിവലേഷൻ 
അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞത് പത്രോസെ ഇത് ജഡരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസനായ എന്റെ പിതാവ് അത്ര വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ബിഗിൻസ് വിത്ത് റെവലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൂ അവർ ഗോഡ് ഈസ് and who we are naam aaranannu nammada deivam aaranannu mulla oru velippaade nammada deivam aaranannu namakku manasilayi kalvari kai kaalugalil aanigal narakkapette enikkum ningalkkum vendi pradanju marichcha nasrena yesu christu that is the revelation revelation ninna pora revelation has to lead us to realization uh, sorry relationship nammal oru bandathilekku nadathanam avondana bible parannathu vaa konde etu parayanam hrudayam konde vishwasikkanam സ്വത്രം ബിലീവ് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് കൺഫസ് വിത്ത് യുവർ മൗത്ത് ഈ കോൺഫറൻസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ രാത്രിയിൽ ദൈവോധനം കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ദൈവോധനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകലരോടും വിളിച്ചു പറയുന്നു യേശു ആരാണെന്ന് വെളിപ്പാട് മാത്രം പോരാ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നീ വരണം അത് ബന്ധമാണ് യേശുവിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക വായു കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുക അപ്പോൾ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഇത് സൗജന്യമാണ് ഇന്ന് രാത്രി രക്ഷ സൗജന്യമാണ് റവലേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് നടത്തണം ഹല ലൂയ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ മാത്രം നിന്ന പോരാ റിനൗൺസിയേഷനിലേക്ക് നടത്തണം ആരെങ്കിലും എന്നെ പിന്തുടരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവർ തങ്ങളെ തന്നെ ത്യജിച്ച് എന്റെ ക്രൂശടി തന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ അതെ ലോകത്തെ പിശാദിനെ പാവത്തെ മോഹങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുള്ള ഒരു ജീവിതം അതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇന്ന് രാത്രി ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവർ ഇതുവരെ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ രാത്രി യോഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദിസ് ഈസ് ദ ടൈം ടു റിസീവ് ജീസസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രാത്രിയായി മാറും ഞാൻ മടങ്ങി വരട്ടെ നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുക ദിസ് ഇസ് എ പ്രൊഫൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വൺ ഓഫ് നൈറ്റ് കുഞ്ഞെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണെങ്കിലും വാചനത്തിന് കാലിക പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അത് സംസാരിക്കുക നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവം ചോദിക്കുക അഞ്ചു ഹും ഹാസി ആം ഓഫ് ദ ലോഡ് ബീൻ റിവീൽ യോവിടെ ഭൂജം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ആ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഭൂജം യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്തിനാ യേശു ആണെന്ന് അമ്മ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജീസസ് ദി ആം ഓഫ് ദ ലോഡ് കൺട്രോൾസ് ഫിക്സസ് ആൻഡ് ബ്രിങ് ടു പാസ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടഞ്ഞ് തകർന്ന് പോയതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനാണ് ഈ കരം വ്യാപരിക്കുന്നത് നിനക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഈ കരം വ്യാപരിക്കുന്നത് തെളിയിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല പത്രോസ് ചാമയം പത്രോസ് കടലിന് വീതേ നടന്നു പെട്ടെന്ന് അവൻ മുങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോൾ നാഥാ എന്ന് നിലവിളിച്ചു നിലവിളിച്ച സമയത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് യേശു വേഗത്തിൽ തന്റെ കരം നീട്ടിയെന്ന ജീസസ് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ടു ഹോൾഡ് ഹിം അവനെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടി അമ്മ ഞാനത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാറുണ്ട് അമ്മയെ മുങ്ങിത്താണ് ഒരായിരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി നീട്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭൂജം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിലും ആരെയും കാണാതെ ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നീണ്ടു വരുന്ന ഒരു ഭൂജമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവസഭ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ ഹാലലൂയ അത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യം അതിനകത്ത് പറയാതെ മടങ്ങിപ്പോരാൻ പറ്റത്തില്ല സ്വത്രം ദൈവമക്കളെ വെള്ളത്തിന്റെ മീത് ഖര പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം സ്തോത്രം വെള്ളത്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് ഖര പദാർത്ഥങ്ങൾ അതിൽ വീണാൽ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീണാൽ മുങ്ങിത്താണ് പോകും സ്തോത്രം അഥവാ മുങ്ങാതിരിക്കണമെങ്കിൽ സ്തോത്രം കർത്താവ് മാത്രമേ വെള്ളത്തിന് മീത് നടന്നുള്ളൂ പിന്നെ പത്രോസാ നടന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ മീത് വീഴുന്ന ഖര പദാർത്ഥങ്ങൾ മുങ്ങാതിരിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം നടക്കണം ഒന്ന് ഭൂമിക്ക് ഒരു ഗുരുത്വാകർഷണമുണ്ട് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് ആമ വളരെ അറിവുള്ള ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മളെ താഴോട്ട് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ കര പദാർത്ഥം ഞാൻ വെള്ളത്തിന്റെ മീത ഇടുമ്പോൾ അത് മുങ്ങി താഴാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കുറെ നേരത്തേക്ക് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ താഴെയുള്ള ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയെ ദൈവം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ഹലോ നീ നടക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ മീത് നീ മുങ്ങാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വേണ്ടി വന്നാൽ ദൈവം ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി നിനക്ക് വേണ്ടി കുറെ നേരത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു വന്നേ നീ അറിയാൽ ഇപ്പൊ എവിടെക്കോ ദൈവം ജലത്തിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക സ്വത്രം നീ ഒന്ന
രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം നടക്കണം ഈ ലോയ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന അതിനേക്കാൾ ഓവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പവർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരണം മുങ്ങാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ സ്വത്രം എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളുടെ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ എന്റെ മുഖത്തോടെ നോക്കിക്കേ സ്വത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം അതേ മക്കളെ ഈ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന അതിനെ ഓവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പവർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരണം സ്വത്രം ആ പവർ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ദൈവമക്കൾ ഓർക്കണം അത് ഉയരത്തിലെ ഖരമാണ് ഉയരത്തിലെ ശക്തിയാണ് കർത്താവിന്റെ വാചനം ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ദി ആം ഓഫ് ദ ലോഡ് കൺട്രോൾസ് ദി ആം ഓഫ് ദ ലോഡ് ഫിക്സസ് ആൻഡ് ദി ആം ഓഫ് ദ ലോഡ് ബ്രിങ്സ് ടു പാസ് ഞാൻ നാം വിളിച്ചു വരണം എന്ത് വിളിച്ചു വരണം ആൻഡ് ഹും ഹാസ് ദി ആം ഓഫ് ദ ലോഡ് ബീൻ റിവീൽ ടു ഫോർ മൈ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫോർ മൈ ചർച്ച് എന്റെ വീടിന് വേണ്ടി എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അത് വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവമക്കളാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവ് ിനെ സ്തുതിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹാലലൂയ എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി സന്തോഷമുണ്ട് കർത്താവിനെ സന്തോഷത്തോടെ എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയും അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ കാര്യം അമ്മ എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൂജ്യം എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞ് അത് ലോകത്തിന് കാണുവാൻ കഴുകയില്ല അത് ലോകത്തിന് കാണുവാൻ കഴുകയില്ല ആർക്കും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പൂജ്യം എനിക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ to deliver the people that is going to divide something before you that is going to provide for your amen amen life and sustenance and that is going to protect you from all your troubles right now in the name of jesus claim it ഹലലൂയ കർത്താവിന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി സന്തോഷത്തോടെ ശക്തിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം ഐ നോ ദൈം ഈസ് ഓവർ എല്ലാഭിഷിക്തന്മാരും ഈ ജനത്തിന്റെ മേൽ കരം നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയോ ദൈവം വിടുതലയിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ജനത്തിന്റെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രി കരം നീട്ടി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കൂ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ ഡിവൈസിന്റെ മുൻപിൽ ദൈവശക്തി ആവരിക്കട്ടെ